স্বাধীনতা শব্দটি খুবই সুন্দর তাই না এই সুন্দর শব্দটির মূল্য কত জানেন দেশের কতজন বীর সন্তানেরা তাদের জীবনের বিনিময়ে ছিনিয়ে এনেছে এই স্বাধীনতা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপরে অকথ্য অত্যাচার চালানোর জন্য ইংরেজ সেনারা বড় বড় তার চরম সীমান্তে পৌঁছে গিয়েছিল এই বর্বর শাস্তি দেওয়া একটি চরমতম উদাহরণ ছিল কালাপানি বা সেলুলার জেল যার কথা শুনে কয়েদের আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ত অনেকে তো কালাপানি শাস্তিকে ফাঁসির শাস্তির চেয়েও ভয়ানক বলে মনে করতেন বন্ধুরা দ্য ক্রেজি কিং চ্যানেলের নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি রাজীব আজকের ভিডিওতে আমরা জানব সেলুলার জেল সম্পর্কে কিছু অজানা কথা ভিডিওটি শুরু করার আগে আপনাকে অনুরোধ করব আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করুন এবং আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ চলুন তাহলে শুরু করা যাক আজকের ভিডিও সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ইংরেজ শাসকেরা এমন একটি জায়গা খুঁজছিল যেখানে তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রেখে ইচ্ছে মতো শাস্তি দিতে পারবে এই পরিকল্পনার ফলস্বরূপ আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী পোর্ট ব্লেয়ারে ইংরেজরা আঠারোশো ছিয়ানব্বই খ্রিস্টাব্দে একটি জেল তৈরি করার কাজ শুরু করেন যেটি উনিশশো ছয় খ্রিস্টাব্দে সম্পূর্ণভাবে তৈরি হয়ে যায় তারা মাছের আকারের সাতটি বাহু বিশিষ্ট তিন তলায় জেলটিতে ছিল ছশো আটানব্বইটি কাল কুঠুরি যেটি তৈরি ও প্রস্তে ছিল যথাক্রমে চোদ্দ ফুট আট ইঞ্চি বাই আট ফুট নয় ইঞ্চি প্রত্যেকটি কুঠুরিতে একজন মাত্র কয়েদি থাকতে পারতেন এবং প্রত্যেকটি কুঠুরির দরজা ছিল একটি অন্যটির বিপরীতে একটি কুঠুরি থেকে অন্য কুঠুরিতে দেখা যেত না এমন কি কোনো জানালাও ছিল না সেই কুঠুরিতে ছিল মাত্র একটি ভেন্টিলেটার তাও নয় ফুট আট ইঞ্চি উচ্চতায় জেলের কুঠুরিগুলির এমন ডিজাইনের দুটি কারণ ছিল প্রথমত কয়েদিরা যাতে একে অন্য সাথে কথা বলে ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো পরিকল্পনা না করতে পারে এবং দ্বিতীয়ত এই রকম করে তাদের মানসিকভাবে অত্যাচার করে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেওয়া ছিল তাদের মূল লক্ষ্য একটি সেন্ট্রাল টাওয়ারকে কেন্দ্র করে দাঁড়িয়ে থাকা জেলের বিল্ডিংগুলি সর্বদা সেন্ট্রাল টাওয়ার থেকে নজরে রাখা হতো শোনা যায় দামোদর সাবার কাজ যখন সেলুলার জেলে কয়েক বছর বন্দি ছিলেন তখন তিনি সেটাও জানতে পারেননি যে তার ভাই ওই জেলেরই কোনো একটি কুঠুরিতে বন্দি আছেন এই জেলটি মূলত বানানো হয়েছিল সেই সব স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উপর অত্যাচার করার জন্য যারা ইংরেজ শাসকদের অতিষ্ঠ করে রেখেছিল সেলুলার জেলের কয়েদিদের দিয়ে সর্ষে পেশাই করা এবং নারকেল তেল উৎপাদন করানো হতো আর কাজ করতে না পারলে পড়তে হতো চরম শাস্তির মুখে আর জেলের কয়েদিদের খাবার দেওয়া হতো খুবই কম পরিমাণে এবং নিকৃষ্ট মানের ফলে কয়েদিরা প্রায়শই অসুস্থ হয়ে পড়ত এমন কি মারাও যেত আর মৃত এই কয়েদিদের দেহ ফেলে দেওয়া হতো সমুদ্রের জলে জেলের এই রকম অমানবিক অত্যাচারের প্রতিবাদে কয়েদিরা অনশন করতেন অনশন ভাঙার জন্য ইংরেজ সেনারা বল প্রয়োগ করত ফলস্বরূপ মহাবীর সিংহ মোহিত মিত্র এবং বিনোদ নামদাস প্রমুখ ব্যক্তিদের মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল সেলুলার জেলের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে কত বিপ্লবী রাজে প্রাণ হারায় ব্রিটিশরা তা কখনোই প্রকাশ করেনি তারা সঠিকভাবে প্রকাশ করেনি যে ঠিক কতজন রাজবন্দীকে ফাঁসি কাটে প্রাণ দিতে হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন জাপান উনিশশো বিয়াল্লিশ খ্রিস্টাব্দে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ দখল করে তারপর উনিশশো তেতাল্লিশ সালের সাতই নভেম্বর নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তার আজাদ হিন্দ বাহিনী নিয়ে এই দ্বীপে পদার্পণ করে এবং সেখানে প্রথম স্বাধীন ভারত সরকার গঠন করে কিন্তু আবার উনিশশো সালে ব্রিটিশরা এই দ্বীপ দখল করে কিন্তু ততদিনে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূর্য অস্তগামী হয়ে যায় তাই তারা সেলুলার জেলের বন্দীদের মুক্তি দিয়ে দেয় এবং উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয় বর্তমানে সেলুলার জেল ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একটি স্মৃতিসৌধ হিসাবে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে সেখানে উনিশশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে পাঁচশোটি শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল তৈরি হয়েছে যার নাম গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতাল হ্যাঁ স্বাধীনতা সত্যি একটি মধুর শব্দ তবে আজকের বেশিরভাগ যুব সমাজ এটা জানে না যে এই স্বাধীনতা অর্জন করতে গিয়ে কতজন বীর শহীদ তাদের প্রাণের আহুতি দিয়েছেন